அனைவருக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களோடு இந்த மகளிர் தின சிறப்பு விவாத மேடை நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைய இந்த சிறப்பு விவாத மேடை நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தின் முக்கியமான அரசியல் ஆளுமைகள் நம்மோடு அரங்கத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலும் நெருங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது தமிழக தேசிய தேர்தல் களமும் சூடு பிடிக்க தொடங்கி இருக்கிறது இரண்டாயிரத்து இருபத்து நான்கு இந்த தேர்தலில் யார் பக்கம் மகளிர் நிற்க போறாங்க என்கின்ற பொருளில் தான் இந்த விவாத மேடையில நம்ம பேச இருக்கிறோம் விருந்தினர்களை வரவேற்கலாம் முதலில் திராவிடர் கழகத்தின் பிரச்சார செயலாளர் வழக்கறிஞர் அருள்மொழி அவர்களை இந்த விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் அதே போல காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து லட்சுமி ராமச்சந்திரன் அவர்களையும் இந்த விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் அதே போல திமுகவிலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் கனிமொழி சோமு அவர்களையும் விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் பாஜகவிலிருந்து விஜயதர்ணி அவர்களை இந்த விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக ஃபாத்திமா ஃபர்ஹானா அவர்களையும் விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் அதிமுகவிலிருந்து சிவசங்கரி அவர்களையும் இந்த விவாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் கேட்கலாம் திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சோமு அவர்களிடமே திமுகவுக்கு ஏன் மகளிர் வாக்களிக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள திமுக செஞ்சிருக்கு நீங்க சொல்லுங்க மேம் அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ என் முன்னாடி இந்த ஒரு பெரிய கேள்வி வச்சுருக்காங்க எதற்காக வருகிற பாராளுமன்ற தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு பெண்களோட வாக்களிக்க வேண்டும் என்றது இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில் பெண்களுக்கென்று ஒரு நிலைப்பாடை தனியாக அந்த காலத்துலேருந்து இந்த கால வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பெண்களுக்காகவே இன்க்ளூஷன் அதாவது இன்க்ளூஷன் ஈக்குவாலிட்டி க்ரைட்டீரியாங்கிற விஷயத்தை பெண்களை சார்ந்த விஷயங்களை எல்லா காலகட்டத்திலையும் நாங்கள் வந்து இன்க்ளூஷன்லேயே வச்சுட்டு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயந்தான் இன்றைக்கி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தால் ஒரு திரவிடியன் கவர்மெண்ட் மாடலை நம்மளால் கொடுக்க முடியுது அதுக்கான சில பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா தளபதியாரோட ஆட்சி காலத்தில் மகளிர் விடியல் திட்டம் அதே மாதிரி புதுமை பெண் திட்டம் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் இல்லம் தேடி கல்வி மக்களை தேடி மருத்துவம் ஒலிம்பிக்கில் தேடல் நான் முதல்வன் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் முதல்வரின் முகவரி கள ஆய்வில் முதலமைச்சர் இப்படி இப்போ இருக்கிற முதலமைச்சர் எடுத்து கொண்டு வந்த பட்டியல் இல்லாமல் முத்தமிழிங்க டாக்டர் கலைஞர் அறிஞர் அண்ணா அந்த காலத்திலருந்தே பெரியாரோட வழிதொற்றில் வந்த அவர்கள் இருவருமே பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொண்டு வந்த சில விஷயங்களையும் முன்ன வைக்கிறேன் குடும்ப சொத்துக்களை வந்து பெண்களுக்கு சம உரிமை இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலேயே வந்து பெண்களுக்கு இதை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு ஒரு ரூலே போட்டுக்கிறாரு முத்தமிழக டாக்டர் கலைஞர் அதே மாதிரி அரசு வேலைகள் வந்து பெண்களுக்கு வந்து நாற்பது சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு இது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் பெண்களை வந்து முன்னிறுத்துவதற்காக அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஜிடிபியோ ஜிஆர் ரேட்ஸோ வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலை விட நம்ம அதிகமாக இருக்கிறோம் அதே மாதிரி டாக்டர் முத்தமிழ் முத்துலட்சுமி மகப்பேறு உதவி மது மருத்துவ திட்டம் இதில் வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ்க்கு அளிக்கக்கூடிய நிதி உதவி அதே மாதிரி கல்வி திருமணத்துக்கான மற்றும் மறு மரணத்துக்கான திட்டங்கள் செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி முக்கியமாக வந்து போலீஸ் இதில் வந்து அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடு போலீஸ் வேலை வாய்ப்புலையும் வந்து இடஒதுக்கீடை கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் நாற்பது ஐம்பது ஐம்பது சதவீதத்தை கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் விமன் மேயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எல்லாமே பெண்களை சார்ந்த விஷயங்களாகவே மட்டும் பார்க்காம மென்னுக்கு பண்ணும்போதும் அதுலேயும் பெண்கள் பெனிஃபிட் அடையக்கூடிய விஷயங்களாக வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறிஞர் அண்ணா காலத்துலேருந்து இன்று வரைக்கும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த ஆட்சியில் பல வித்தட்டு திட்டங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கிறது காரணத்தினால பெண்களுடைய கணிசமான ஓட்டு நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சாரும் ஏன்னா அதனால் அடைஞ்சிருக்கிற பெனிஃபிஷரிஸ் இப்போ இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன் ஒரு மருத்துவராக நிற்கிறேன்னா அது அந்த காலத்தில் கலைஞர் கொண்டு வந்த அந்த ரிசர்வேஷன் திட்டத்தினால தான் மண்டல் கமிஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இந்த சீட்டில் மருத்துவராக உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி இதோட நிச்சயான ஜஸ்டிஸ் கட்சி கொண்டு வந்த அந்த விமன் எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடலாங்கிற விஷயத்தினால தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இங்கே எங்களுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பாராளுமன்றத்தில் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் இதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ட்ரெவிடியன் கவர்மெண்ட் மாடல் தான் காரணம் எல்லோருக்கும் எல்லாம் ங்கிறத வந்து அந்த காலத்துலேருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி வந்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி அதை நடத்திட்டு கொண்டிருக்கும் நம்முடைய தளபதியார் தலைமையில் நடைபெற்றிருக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இது எல்லாமே வந்து பெண்களை ஒன்றி சார்ந்து அவர்களோடு அப்படியே வந்து 
ஒன்றி விளையாடி கொண்டிருக்கிற கழகம் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்படி வந்து அறிஞர் அண்ணா வந்து அன்றைக்கி சொன்னாரோ ஏழையின் சிறப்பில் இறைவனை காரணங்கள் அதே மாதிரி பெண்கள் சிரித்தாலே வந்துட்டு அந்த குடும்பம் சுபிட்சமாக இருக்கும் அந்த நாடு சுபிட்சமாக இருக்கும் என்றதை கருத்தில் கொண்டு நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் ட்ரெவிடியன் மாடல் கவர்மெண்ட் மூலிமா இவ்வளவத்தையும் பெண்களுக்காக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அழகாக நிறைய நிகழ்கால விஷயங்களை எடுத்துரைச்சிங்க அதிமுக ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக ஆட்சி செஞ்சிங்க பெண்களுடைய வாக்கு வங்கி அதிமுக கிட்ட தான் இருக்கு என்று சொல்லப்பட்டு கொண்டிருந்த சூழல்லாம் இப்ப நிறைய அடுக்கடுக்கான திட்டங்களை திமுக வகுத்திருக்கிறது பெண்கள் எல்லோருமே வந்து திமுக பக்கம் இருப்பதாகவும் வாக்கு வங்கி திமுகவுக்கு பெண்கள் வாக்கு வங்கி அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான பார்வை வைக்கப்படுகிறது அதிமுக இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதை சொல்லி பெண்களிடம் வாக்கு கேட்பாங்க பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் அப்படின்னு நினைச்சவங்க அம்மா புரட்சி தலைவர் காலம் தொட்டு அம்மா காலத்திலேருந்து இன்றைக்கி இருக்கிற எடப்பாடியார் வரைக்கும் பெண்கள் தான் நாட்டின் கண்கள் ஒரு வீட்டில் ஒரு பெண் நல்லா இருந்தால் அந்த வீடு நல்லா இருக்கும் அந்த வீடு நல்லா இருந்தால் அந்த நாடு நல்லா இருக்கும் எண்ணற்ற திட்டங்கள் புரட்சி தலைவர் காலத்திலே பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார் சத்துணவு திட்டத்தெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்தார் அதுக்கடுத்து அம்மா வந்தாங்க முதன் முதல்ல தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரியிலலாம் பெண் சிசு கொலை நடந்துச்சு அந்த பெண் சிசு கொலைக்காக தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதற்கப்புறம் பெண் சிசு கொலை என்ன கட்டுப்படுத்தினாங்க பலவீனமான பெண்களுக்கு என்ன ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுத்து அந்த கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி மாவட்டங்கள்லாம் அதை மேம்படுத்தினாங்க அதற்கடுத்து தாலிக்கு தங்கம் ஒரு அற்புதமான திட்டம் அதாவது ஐம்பதாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு தாலிக்கு தங்கம் ப்ளஸ் டூ படித்தவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு பவுன் நகையும் கொடுத்தாங்க அடுத்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு உதவித்தொகை பதினெட்டாயிரம் தாய் செய் பெட்டகம் பரிசு பெட்டகம் சஞ்சீவி பெட்டகம் முக்கியமா யாருமே யோசிக்காத விஷயம் பாலூட்டு மறைகள் தாய்மார்களுக்காக என்ன பாலூட்டு மறைகளை கொடுத்தாங்க அம்மா நகரத்தில் இருக்கும் பெண்களுக்கு என்ன அம்மா ஸ்கூட்டியை கொடுத்தாங்க கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்களுக்கு பொருளாதாரம் மேம்படணுன்றதுனால விலையில்லா ஆடு மாடு கோழிகளை கொடுத்து மேம்படுத்தினாங்க அதை விட முக்கியமான விஷயம் சுய உதவி குழுக்கள் அதிகபட்சமாக என்ன அம்மா காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு அதற்காக முதல் பரிசை அம்மா பெற்றாங்க ஸோ அம்மா ஸ்கூட்டியிலிருந்து தாலிக்கு தங்கத்திலிருந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான உதவித்தொகையிலிருந்து விலையில்லா மிக்சி கிரைண்டர் அடுத்து குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் கிராமத்தில் இருக்க பெண் குழந்தைகளுக்கு மிதிவண்டி வேணும் அப்படின்றதுனால பெண்களுக்கு மிதிவண்டியை கொடுத்தாங்க லேப்டாப்பு காலணி புத்தகங்கள் புத்தக பை இத்தனையும் என்ன அம்மா காலத்தில் ஒன்று கூட நிறுத்தாமல் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அந்த எடப்பாடியாரும் எதையுமே நிறுத்தினார் கொரோனா காலகட்டங்களில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நிலையில் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு மக்கள் நலத்திட்டங்களை நாங்கள் நிறுத்தவே கிடையாது இப்படி எண்ணற்ற விஷயங்களை கொண்டு தான் முக்கியமாக எல்லாத்தை விட என்ன உள்ளாட்சியில் ஐம்பது சதவீதம் என்ன உள்ளாட்சியில் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தாங்க அதை செயல்படுத்தி ஒரு எடப்பாடியார் இப்போ இருக்கிற ஆட்சியும் அதை செயல்படுத்துகிறாங்க அது மகிழ்ச்சி ஆனால் பெண்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செஞ்சாங்கன்னா அது அம்மா தான் செஞ்சாங்க அதெல்லாம் சரி மேம் அது ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் ஆட்சி செஞ்சீங்க இப்போ இடைப்பட்ட காலத்தில் திமுக வெற்றிகரமாக பெண்கள் சார்ந்த நிறைய திட்டங்களை கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க முக்கியமாக சொல்லணும்னா அந்த ஹார்டரியம் உரிமை தொகை அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நாடு முழுக்கவே பேசப்படக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இருக்குது அது வந்து உங்களுடைய இத்தனை கா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதையெல்லாம் ஓவர்லாப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு திமுக ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சிட்டாங்க இல்லையா அப்படி சொல்ல முடியாது மேடம் நான் எடுத்த உடனே குற்றச்சாட்டு சொல்லக்கூடாதுன்றதுனால முதல்ல நாங்கள் செஞ்ச நல்ல விஷயங்களை சொன்னோம் அதாவது மகளிர் உரிமை தொகை நாங்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குறதா தான் வாக்குறுதியில் கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் வந்து தான் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுத்துருக்கோம் அம்மா வந்து முதியோர் உதவி கொ என்ன பண்ணாங்க ஆயிரமாக உயர்த்துறாங்க ஆனால் இவங்க வந்த பிறகு என்ன முதியோர்கள் கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேருக்கு நிறுத்திட்டாங்க உரிமை தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து மகளிருக்கும் சொன்னாங்க அனைத்து மகளிருக்கும் ரெண்டு கோடியை பத்தொம்பது லட்சம் நாங்கள் இன்னைக்கு ஒரு கோடி ஏழு லட்சம் பேருக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அதுவும் பயனாளிகள் பார்த்தோன்னா உண்மையாவே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நடைபாதையில் வியாபாரம் செய்யறவங்களோ வீட்டு வேலை செய்யறவங்களோ நிறைய பேர் கிடைக்கல என்ற புகார்கள் இருக்கு அதனால நீங்கள் ஏற்கனவே கொண்டு வந்த திட்டங்களோடு இந்த உரிமை தொகைன்றீங்க தாலிக்கு தங்கம் வந்து ஆயிரம் கோடி நாங்கள் ஒதுக்கீடு பண்ணோம் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் பேருக்கு தான் என்ன புதுமை பெண் கொடுக்குறாங்க புதுமை பெண்ணில் கூட முப்பத்தாறாயிரம் முப்பத்தாறாயிரம் தான் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் என்னன்னா அந்த மாணவிகளுக்கு வந்து முப்பத்தாறாயிரம் தான் கிடைக்குது ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த தாலிக்கு தங்கம் ஐம்பதாயிரம் ப்ளஸ் ஒரு பவுன் நகைன்றது இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்போ ஒரு லட்சம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பயனாளிகளை நிறுத்தி விட்டு ஆயிரம் கோடியை நிறுத்தி விட்டு ஆறுநூறு கோடியை தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகள்
ஒரு ஃபோரும் சேர்ந்து தான் நாங்கள் அடிச்சிருக்கிறோன்றத நான் சொல்வேன் நிச்சயமாக அது வந்து நடைபெறப்படுகின்ற பாராளுமன்ற எலெக்ஷனில் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டேர்ன் ஓவராக இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ஓட்டு வங்கிக்காக மட்டும் நான் பண்ணதான் நான் யோசிக்க மாட்டேன் நாங்கள் வந்த அந்த பெரியார் அண்ணா கலைஞர் வந்த வழித்தடம் அப்படி அந்த வழித்தடத்தில் பெண்ணுக்கு வந்து கல்வி நிச்சயம் இன்ஃபேக்ட் பெரியார் சொல்லியிருக்கிறாரு பெண்களோட கையிலேருந்து கரண்டியை பிடிக்கிட்டு புத்தகத்தை கொடுங்க அதை தான் இன்னைக்கு நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம் நாங்கள் திருமணத்தை பண்ணி அவங்கள வந்து திரு சமையல் ரூம்குள்ள தள்ளணும்னு நாங்கள் யோசிக்கல அவங்க கையில் புத்தகத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் மாதம் மாதம் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை புதுமை பெண் திட்டத்தை கொடுத்து அவங்கள ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு கொண்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தோடு தான் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அந்த விஷயத்தை செஞ்சுருக்கிறாங்க இல்லை மேடம் நீங்கள் புதுமை பெண் திட்டத்தை கொண்டு வாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த திட்டங்களை ஏன் நிறுத்தினீங்க இப்போ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான உதவித்தொகை பதினெட்டாயிரம் வச்சு இன்னைக்கு நிறுத்தி வச்சுருங்க லேப்டாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி என்ன ஒதுக்கீடு பண்ணும் ஆனால் இன்னைக்குமே லேப் பைகள் மறைந்த முதலமைச்சருடைய படங்கள் இருக்குது அதை வந்து நாங்கள் நிறுத்தி வைக்கவில்லை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த போதும் பரவாயில்லை அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கன்னு தான் நாங்களும் சொன்னோம் அப்படி வந்து ஒரு கல்லஞ்சக்காரர்கள் கிடையாது நாங்கள் முதல்ல சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து பழைய திட்டத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து டெலிவரிக்கு கொடுக்குற காசு இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் நான் வந்து இன்றைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் இதில் நான் வந்து அக்ராஸ் த சிட்டி நான் எல்லார்கிட்டையும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நடக்கிற டெலிவரி ரேட்ஸே கம்மியாயிருக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரவைஸ் ஆகி எல்லாருமே வந்து டெலிவரிக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டில் இதுதான் இன்னைய கல நிலவரம் வயலுக்கு நீர் பாய்ச்சலாம் அது விழலுக்கு போயிடக்கூடாது பயனாளர்களை மட்டும்தான் சென்றடையணும் மேடம் புதுமை பெண் திட்டம் அவங்க கொடுக்கட்டும் நான் வேண்டாம் சொல்லல ஆனா எத்தனை லட்சம் பயனாளிகள் ஒரு வருடத்துக்கு எத்தனை மாணவர்கள் பயனாளிகள் யாரு எத்தனை பயனாளிகள் அதுல எவ்வளவு பேருக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு இருக்கு நாங்க ஆறு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தா நீங்க வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் பேர் அப்ப ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி மூணாயிரம் பேர் தான் பயனாளிகளா அந்த டேட்டா என்னன்றதான் எங்களுடைய கேள்விக்குறி இப்ப யார் யாரெல்லாம் வந்து விட்டு போயிருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லிருக்காங்க அதுவும் போய்கிட்டே தானே இருக்கு சோ ஒண்ணு பினிஷே ஆகாம எப்படி உங்களுக்கு டேட்டாவை நாங்க கொடுக்க முடியும் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் ஆர்க்கு கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் இந்த திட்டத்தை முடிச்சிட்டோம் சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து முழு டேட்டாவை கொடுக்க முடியும் அதிமுக திமுக ரெண்டு பேருமே செய்யாத மாற்று திட்டங்கள் எல்லாம் நாம் தமிழர் கட்சி என்ன சொல்லி மக்களிடம் மகளிரிடம் வாக்கு கேட்க போறாங்க அப்படின்னு பேசுவதற்காக ஃபாத்திமா பர்கானா நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வந்திருக்காங்க நீங்க தொடரலாம் ஃபாத்திமா பெண்களுடைய வாக்கு என்பது பல கட்சிகளினுடைய வெற்றிக்கு தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு வித்தாக ஒரு அசைக்க முடியாத சக்தியாக இன்னைக்கு பெண்கள் மாறியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது உள்ளபடியே ஒரு பெண்ணாக எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறதுன்னு சொல்லணும் இன்னைக்கு வந்து ஆனா என்ன நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு அரசியல் சமூகத்தில் குறிப்பாக இந்த ஆணாதிக்க சூழலில் பெண்களை வெறும் ஒரு இச்சை பொருளாக பார்த்த காலங்கள் மாறி இல்லை பெண்களை வெறும் வாரிசுகள் பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு இயந்திரங்களாக இருந்த காலங்கள் மாறி இன்னைக்கு அவர்கள் வந்து அரசியல் சூழல் அரசியல் அதிகார பகிர்வில் வந்து பெண்களுக்கான சம வாய்ப்பும் சம பகிர்வும் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் அது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய பார்வையாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அம்மா எல்லாம் சொல்லி குறிப்பிடும் போது வந்து திராவிட கட்சிகளுடைய ஆட்சி வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளை ஆண்டு காலத்தை வந்து நெருங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உண்மையாகவே வந்து பெண்களுக்கான அரசியல் பகிர்வு அரசியல் அதிகாரம் என்பது அந்த சமத்துவத்தை எட்டிருக்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் இன்னும் இந்த கடந்த முறை தேர்தல் வரைக்குமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பாராளுமன்ற தேர்தல் வரைக்கு வரைக்குமே திமுகவால் வெறும் மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தான் கொண்டு வந்து கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு சட்டமன்ற தேர்தலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்ததே வந்து வெறும் நான் நினைக்கிற பன்னெண்டு பேருக்கு அதில் ஆறு பேர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறீங்க அதிலும் வெறும் இரண்டு பேர் தான் வந்து அமைச்சர்களாக அங்கம் வகிக்கிறாங்க கூடுதலாக சொல்ல போனால் எப்பவுமே வழமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதி திராவிடர் நலன் இல்ல பெண்கள் உரிமை இவர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆட்சியும் அதிகாரம் கிடைக்க பெற்றது அப்படின்னா பெண்களுக்கு சம வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றோம் இப்பவே வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி
தேர்தல் டிக்கெட்ஸ் மட்டும் இல்லை இங்கே எம்பி எம்எல்ஏ டிக்கெட்ஸ் மட்டும் இல்லை இங்கே உள்ள கட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளையும் பெண் பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுப்போம் ஆட்சி அதிகாரம் கிடைத்தது அப்படின்னா அமைச்சர் பதவிகளையும் வந்து பெண்களுக்கான ஒரு சம பங்கீடை வந்து நாம் தமிழர் கட்சி அளிக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய உறுதிமொழியாக இருக்குது இதனால் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு பெண்கள் வந்து வந்து வாக்களிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கோரிக்கையாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ பெண்களுக்கு அதிகாரம் வரும்போது நாங்கள் சட்டம் இயற்றக்கூடிய ஒரு திறன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அந்த சட்டத்தை வந்து ஒரு கொள்கை ரீதியாக நாங்கள் அணுகும் போது அதை நாங்கள் வகுத்து அதுதான் உண்மையான அரசியல் பகிரா பகிர்வாக அரசியல் அதிகார அதிகாரமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படி அது கிடைக்கும் போது அதை வந்து ஆய்வு செய்து அது மறுசீராய்வு செய்து அதை எப்படி சரி செய்வது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பெண்களுக்கான ஈடுபாடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளை பெண்களுக்கான தேவைகளை பெண்களே செய்ய செய்யறதுக்கான வலிமையும் ஆற்றலும் கிடைத்தால்தான் அது உண்மையான விடுதலையாக இருக்கும் பெண்ணியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய பார்வையாக இருக்கு அதனால நாம் தமிழர் கட்சி இதுக்காக ஆட்சிக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய பார்வையாக இருக்குது இன்னைக்கு மணிப்பூர் சம்பவம் வந்து ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் வந்து சீர்கெடுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக இருக்குது அதனை ஒட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் நாம் வந்து சட்டமன்றத்திலையும் பாராளுமன்றத்திலையும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை இன்னும் வீரியமாக குரல் எழுப்பி அதனை கடுமையாக எதிர்த்து அதற்கான தீர்வுகளை உடனடியாக பெற்றுத்தரக்கூடிய இடங்களில் வந்து நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய பெண் கேண்டிடேட்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் ஓகே திட்டங்களை வகுக்கக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அனுப்பக்கூடிய இடத்துல அந்த ஐம்பது சதவீதமான இடங்களை பெண்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் அரசியல் அதிகார பகிர்வில் பெண்கள் நிற்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த லக்ஷ்மி ராமச்சந்திரன் அவர்களிடம் கேட்கணும் பத்து ஆண்டு காலமாக ஆட்சியில் இல்லை ஆனால் இந்தியாவை அதிக ஆண்டு காலமாக ஆட்சி செய்த ஒரு பெருமை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உண்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மட்டுமல்ல பல துறைகள் சார்ந்த வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்ட விதை வந்து காங்கிரஸிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் பெண்களினுடைய வளர்ச்சிக்கு காங்கிரஸ் இத்தனை ஆண்டு காலமாக இதையெல்லாம் செய்திருக்கிறது ஒரு தசாப்தத்தினுடைய இடைவெளி இருக்கிறது இதில் இதெல்லாம் விட்டு நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் இருந்திருந்து அதை பண்ணியிருப்போம் அதை பண்ணலை இந்த திட்டங்கள் இது போல் நல்லா செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் இந்த தேர்தலில் முக்கியமாக காங்கிரஸ் என்னென்ன விஷயங்களை முன் வச்சு தேசிய அளவில் பெண்களுக்காக தேர்தலை சந்திக்க போகுது உங்களுடைய பார்வை என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து மிக நீண்ட காலம் ஆட்சி புரிந்த ஒரு கட்சி சென்டர்லேயும் சரி இங்கே நம்ம ஸ்டேட்லேயும் இருபது வருஷ காலம் சுதந்திரம் பெற்ற பின் இருபது வருஷ காலம் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தது ஸோ எங்களோட அந்த சரித்திரத்திலேருந்தே ஆரம்பிப்போம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் சொன்னார் அமெரிக்காவில் வந்து ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து அந்த ஸ்லேவரியை ஒழிச்சதுக்கு அதாவது ஆஃப்ரிக் அடிமைத்தனத்தை வந்து ஒழிக்கிறதுக்கு ஆப்ரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு பெரிய போர் நடந்தது அந்த போருக்கு பின்னே அவர் வந்து அந்த இமான்சிபேஷன் டெக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறத ஒன்று அறிவித்தார் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அந்த கற்பின மக்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுன்னா என் நண்பர் சொன்னார் அந்த நிகழ்வு என்னென்னா ஹிந்து கோடு பில் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆனது தான் அப்படின்னு சொன்னார் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களும் நேரு அவர்களும் இந்த ஹிந்து கோடு பில்லை கொண்டு வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு இன்றைக்கி வந்து இந்திய பெண்கள் ஹிந்து குறிப்பாக ஹிந்து பெண்கள் வந்து இந்த நிலைமையில் இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு சட்ட திருத்தம் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத நான் அடித்து சொல்வேன் பெண்கிறது வந்து ஒரு 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 பொருள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் ஓன்டு பை சம்படி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரைட்ஸ் கிடையாது ஒரு ஒரு திருமண பந்தத்துக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த திருமணம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஒரு அதில் வந்து அபியூஸ் இருக்குது ஏன்னா கொடுமைப்படுத்தப்படுறீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு பெண்ணுக்கு வந்து உரிமை கிடையாது அதுக்கு ஒரு சட்டமே கிடையாது ஸோ டிவோர்ஸ் ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்தது நமக்கு ஹிந்து கோட் பில் தான் ஃப்ரம் தட் டைம் லெட் இஸ் கம் டு த ப்ரெசன்ட் நாட் ப்ரெசன்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி அதுக்கு பிறகு வந்து திருப்பியும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் நிகழ்வு கேட்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் வந்து எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அதை வந்து காமன் பார்லன்ஸில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பஞ்சாயத்தி ராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பஞ்சாயத்தி ராஜ்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெண்கள் வந்து ஓரளவுக
அது வந்து நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மெல்லாம் இப்போ ஒரு அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவங்க தான் மேடம் தவிர நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பொதுத்தளத்தில் எஸ்பெஷலி இந்த எலக்ட்ரல் பாலிட்டிக்ஸில் வந்து ஒரு பாய்ஸ் கிளப் மாதிரி தான் அரசியல் கட்சியை நடத்துவாங்க அதுக்குள்ள உள்ள புகுந்து ஒரு தனி ஒரு பெண்ணாக வந்து செயல்படுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த என்ட்ரி பேரியர் இருக்கு இல்லையா அதை தகர்த்து எடுத்தணும் தகர்த்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாரு திரு ராஜீவ் காந்தி அதனால என்ன பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ டியர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் வந்து சென்ட்ரல் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட்டு அந்த லோக்கல் பாடி அந்த லோக்கல் பாடியில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ஸோ பெண்களுக்கு வந்து லோக்கல் பாடியில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் எல்லா இடத்துலையும் எனி மேயர் டெப்யூட்டி மேயர் வாட் எவர் முனிசிபாலிட்டி சேர்மன் அதுக்கு கீழே எல்லா லெவல்லையும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து கொடுத்தே ஆகணும்னு ஒரு சட்டமாக கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் இப்போ வந்து ஐம்பது சதவீதமாக கூட மாறிடுச்சு பட் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டது அந்த ஒரு பஞ்சாயத்தி ராஜ் சட்ட திருத்தம் தான் அடுத்தது பொருளாதாரம் நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கலை பற்றி பேசியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பர்சனலை பற்றி பேச்ச பேசியாச்சு பர்சனல் சிவில் சோஷியல் வாட் எவர் யூ கால் இட் அதை பற்றி பேசியாச்சு அடுத்தது பொருளாதார ரீதியாக பெண்கள் வந்து எப்படி வந்து எம்பவர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவோம் எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு எழுதினோம்னா அதில் வந்து ஒரு பெரிய அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம வந்து அதோடய பெண்களோட பங்களிப்பை பற்றி ஒரு தனியாக ஒரு செக்ஷனே எழுதியே ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் தான் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ இப்போ நீங்கள் காங்கிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊரக வேலை வாய்ப்பில் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அதோட முக்கியத்துவம் வந்து நிறையா சமயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம் ஊரக வேலை நீங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கெலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் வந்து நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் வந்து லேடிஸாக நிறையா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஊர்லேயே வேலை கிடைக்குது அவங்க வந்து பக்கத்து ஊருக்கு வந்து ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி போக வேணாம் இல்லைட்டா சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போக வேணாம் பைக் எடுத்துகிட்டு போக வேணாம் இல்லை டவுனுக்கு போக வேணாம் அவங்களுக்கு அவங்க ஊர்லேயே வேலை கிடைக்கிற போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செக்யூரிட்டி நம்பர் டூ அவங்க பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்துடுவாங்க நாலு மணிக்கு அதுக்குள்ளே அவங்களும் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது கேரண்டி ஜாப் அது மட்டும் இல்லை ஊதியத்துக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து செட் பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு கேப்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பே பே கேப் பே பேரிட்டி இல்லை வேஜ் கேப் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது ஆண்கள் ஒரே வேலை தான் பார்ப்பாங்க ஆண்களும் பெண்களும் விவசாயத்தில் ஆனால் ஆண்களோட கூலி வந்து பெண்களோட கூலியோட இரண்டு மடங்கு இருந்தது நிறைய இடத்துல அந்த அந்த வேஜ் கேப்பை வந்து பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை கொடுத்துருக்கு இது வந்து மேடம் சோனியா காந்தியோட ஒரு ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பெண்களோட ரூரல் ஏரியாஸோட பெண்களை அதிக அளவில் அவங்க வந்து எம்பவர் பண்ணதுக்கு இந்த திட்டத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பு இந்த திட்டத்துக்கு உண்டு நம்பர் ஆஃப் லாஸ் தட் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் காங்கிரஸ் காலகட்டத்தில் ஏன்னா விமன் சேஃப்டிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறனால இந்த காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபொழுது என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் வந்து வந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் அதை படிச்சிடுறேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் டவுரி ஒழிக்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் வந்தது ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த வயலன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சட்டம் விசாகா கைட்லைன்ஸு அது வந்து த செக்ஷுவல் ஹெரஸ்மெண்ட் ஆஃப் விமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் பெரிய கைட்லைனே தயாரித்து அது வெளியிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நிர்பயா ஆக்டை பற்றியும் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் டு க்ரைம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அதை பார்த்து கற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாறு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஒரு பேருரையே கொடுக்குற அளவுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொன்னீங்க இப்போ ஆளக்கூடிய பாஜகவினுடைய ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய குறைகளையும் சுட்டிக்காட்டி பேசியிருக்கீங்க அதற்கு எதிர்முகாமிலிருந்து 
ஒரே முகாமில் இருந்து இப்போ எதிர் முகாமில் இருக்கக்கூடிய பாஜகவை சார்ந்த விஜயதரணி அவர்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் விஜயதரணி இப்போ உங்களுக்கு நான் இன்னும் கூர்மையாகவே பார்க்கக்கூடிய அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய வியூ கிடச்சிருக்கும் நீங்கள் காங்கிரஸில் இந்த நீண்ட நடிகை பாரம்பரியத்திலிருந்து இப்போ பாஜகவை மாற்றாந்தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப பாஜக என்னென்ன விஷயங்களை பெண்களுக்காக செஞ்சிருக்கு கிரைம் போன்ற விஷயங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீடி ரெக்கவரி இல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப லேட்டா இருக்குது மணிப்பூர் விவகாரத்துல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பெண்கள் சார்ந்த விஷயங்கள்ல ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படின்றது வந்து தேசிய அளவில் வைக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டாவே இருந்துட்டு இருக்குது இதையெல்லாம் எதிர்கொள்ளணும் இது வரைக்கும் நிறைய திட்டங்களை கொண்டுட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த விமர்சனங்கள் அதை மூழ்கடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா என்னுடைய உரையை வந்து முதலாவது நான் வந்து பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய வார்த்தைகளை கொண்டு தொடங்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பெண்களின் வளர்ச்சி என்பது முன்னேறி வரும் சூழ்நிலையில் பெண்கள் முக்கிய பொறுப்புகளிலும் திகழ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக பெண் விமன் பவரை பற்றி அவர் பேசியிருக்கார் ஸோ ஹி ஹஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டுட் ஃபார் விமன் அவர் வந்து பெண்களுக்காக எப்பயுமே நின்றுக்காருங்கிறத யா யாருக்குமே மாற்று கருத்து இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படி பார்க்க போனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நாரி சக்தி வந்தன் அபியான் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மத்திய அரசு திட்டம் அதன் வாயிலாக வந்து பெண்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து உறுதி செய்யக்கூடிய இடத்துல பல்வேறு விஷயங்களை செய்திருக்கிறாரு ஒரு தற்சார்பு என்பது பெண்களுக்கு குறிப்பாக இருக்கணும் அந்த தற்சார்பு தன்மை இண்டிபெண்டன்ஸ் இப்போ பாஜக அரசாங்கம் தொடர்ந்து கடந்த பத்தாண்டுகளில் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் டேட்டா வைஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அப்படி பார்க்க போனால் திட்டங்கள் சில வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் அதில் வந்து பெண் பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று கோடி பதினெட்டு லட்சம் கணக்குகள் வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கு அஃப்கோர்ஸ் காங்கிரஸில் இதெல்லாம் தாட் இருந்திருக்கும் ஆனால் செயல்முறைப்படுத்தலை அவங்க அந்த சூழ்நிலை தான் இருந்தது அதே மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எழுகை இந்தியா எண்பத்தோரு சதவீதத்துக்கும் அதிகமான தொழில் முனைவோருக்கு வந்து அவங்கள வந்து தொழில் முனைவோர் ஆக்குறதுல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வெற்றி காணப்பட்டிருக்கு என்னோட டெய்லர் ஒரு ஒரு ரொம்ப சாமானிய ஒரு குடும்பத்துலேருந்து வந்த பெண் தான் அவன் வந்து ஒரு சின்ன கடை தான் வச்சுருக்கா அவன் ரீசண்டாக நான் பாஜக மாறின பிறகு தான் வந்து என்ட்ட இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நான் அதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் இருந்தப்போ அவங்க அதெல்லாம் சொல்லலை ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மத்திய இப்போ ப்ரெசென்ட் இருக்கிற பாஜக கவர்மெண்டில் உள்ள ஸ்கீமை பற்றி ஒரு வேளை எங்கிட்ட வந்து சொன்னால் நான் தப்பாக நினச்சிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல பட் நான் வந்து பாஜகவில் மாறின பிறகு கொஞ்சம் வெளிப்படையாக எல்லோரும் கொஞ்சம் வந்து பேச ஆரம்பித்ததில் எனக்கு கிடைச்ச தகவல்களையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா லோன் வந்து வட்டி இல்லா கடன் கிடச்சிது அம்மா விஷய அவங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்தவர் அவங்க வந்து ஓப்பனாக வந்து சொல்கிறாங்க ஒன்றரை லட்சம் ரூபா எனக்கு வட்டி இல்லா கடன் கொடுத்தாங்க மாத மாதம் மூவாயிரம் ரூபா வந்து ஃபஸ்ட்டே பிடிச்சிட்டு மாத மாதம் நூறுரூவா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா மாத மாதம் நான் கட்டணும் முப்பது மாதத்துக்கு டோட்டலாக பார்த்தா அதே ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் தான் நான் திருப்பி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ரூபா கூட நான் வட்டி கொடுக்கலங்கம்மா நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு கடை ஆரம்பிக்கவே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் நீங்கள் அந்த டைமில் கொஞ்சம் சில உதவிகள் செஞ்சீங்க ஆனால் எனக்கு இந்த ரூபாய் கிடச்சிது எனக்கு என் கடையை சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது இப்போ வந்து மோடிஜி கவர்மெண்ட்டில் வந்த கடன் தான் இது எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஒழுங்காக கட்டி முடித்த உடனே இது மாதிரி இரண்டு மடங்கு கடன் கொலாட்ரலே கிடையாது இதுக்கு எதுக்கு எதுக்குமே வந்து நீங்கள் சொத்து பத்திரம் எடுத்துகிட்டு வாங்க வீட்டில் இருக்கிற கடையில் இருக்கிற மிஷின் எத்தனையோ அதை நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு மார்கேஜ் கொடுங்க முன்ன கா பட்டு ஃபைனான்ஸ் லாஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஈவன் காங்கிரஸ் பீரியடில் ஏதாவது ஒரு அடமானம் இல்லாமல் எதையுமே கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை எஜுகேஷன் லோன் கூட அறிவித்தாங்க காங்கிரஸு ஆனால் வந்து அது கொஞ்சம் அதிகமாக போகும்போது லட் லைக் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு கொஞ்சம் அதிகமாக அமௌண்ட் போகும்போது மார்கேஜ் கேட்பாங்க கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கேட்டாங்க வீட்டு பத்திரம்லாம் அது என் தொகுதியிலேயே நிறைய கொலாட்ரல் வாங்காமல் கொடுங்கன்னு கெஞ்சி பார்த்து கூட கிடைக்கல ஈவன் ல போன கவர்மெண்ட் நம்ம காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்தப்போ கூட பட்டு அந் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அது கொஞ்சம் கூட அமௌண்ட் போகும்போது அந்த சூழ்நிலை இருந்துச்சு எதுக்கே எஜுகேஷன் லோனுக்கே இருந்தது ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண் தொழில் முனைவோருக்கு ஒரு கொலாட்ரலும் இல்லாமல் இந்த கடன்கள் வழங்கப்படுது பெரிய கடன் கொடுக்க முடியாது சிறு கடன்கள் வழங்கப்படுது நீங்கள் மோடிஜி ஆட்சியில் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி மக்களுக்கும் இலவச அரிசி
அப்ப நபர்களை கணக்கம் பண்ணும்போது மக்கள் அனைவருமே வருவாங்க காடுங்க ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல யூபி ஆட்சி காலத்துல சொன்னாங்களோ மோடிஜி அவர்கள் அதை சாத்தியப்படுத்தி காமிச்சிட்டாரு அது பெருமையா நினைக்கணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிரதமரின் முத்ரா திட்டம் அறுபத்தொன்பது சதவிகிதம் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பெண் தொழில் முனைவர்கள் குறிப்பா தமிழ்நாடுல தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து தொழில் முனைவோரா இயங்குறதுல ஆர்வம் காமிச்சிருக்காங்க அவங்க <laughs> 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 Don't interfere. Okay ma'am. Okay. Okay. That's the way. Okay. Okay. I'm going to say that the people of the Hindu, the Islam, the Christian, 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 the Christian. What do you think? They are all the same. The people of the Modi are all the same. They are all the same. They are all the same. That's why I'm going to go. That's why I'm going to go to the comfort level. In the past, in the past, in the past, the Islam, the Christian, the Christian, the Christian, சம சொத்துரிமை அளித்தாக வேண்டும் என்று சட்டம் ஏற்றிருக்காங்க இந்த துணிச்சல் ஏன் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இல்லை இந்த கேள்வி தொடர்ந்து மக்கள் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அந்த துணிச்சல் பாரத பிரதமர் மோடிக்கு இருந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து எரிச்சல் பெண்களுடைய கோரிக்கை அத வந்து சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடை சட்டமாக்கி இருக்காரு ஒரு அருள்மொழி மேம் கிட்ட போயிட்டு வந்து செகண்ட் ரவுண்ட்ல இதே மாதிரி நீங்க பேசுறீங்க அஞ்சு 
கட்சிகள்ல இருந்தும் நிறைய விஷயங்களை பேசி இருக்கிறாங்க நூற்றாண்டு கால வரலாற காங்கிரஸ் கட்சி எடுத்து சொல்லுது பாஜக வந்து அதையெல்லாம் மாத்தி இன்னைக்கு என்னென்ன பெண்களுக்கு செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மிகப்பெரிய ஒரு சமூக மாற்றத்தை தமிழ்நாட்டில் நாங்க செஞ்சிருக்கோம்னு திமுக சொல்கின்றது அதிமுக பெண்களுக்காகவே வாக்கு வங்கிய இவ்வளவு காலமாக கையில வைத்திருந்தோம் அப்படின்றாங்க நாம் தமிழர் கட்சியும் இதெல்லாம் இல்லை எல்லாரும் சொல்றீங்க ஐம்பது விழுக்காடு தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கு பெண்களுக்கு சீட்டு கொடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இதையெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்காலத்துக்கு ஏற்ற அரசியல் தளம் பெண்களுக்கு இருக்குதா இந்த திட்டங்கள் இவை எல்லாமே வந்து பெண்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குதா மகளிருடைய வாக்குகள் இதையெல்லாம் அனுமானித்து எடை போட்டு பார்த்து சிந்தித்து வாக்களிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைய பெண்களினுடைய சூழல் முன்னேறி இருக்குதா என்ன மாறி இருக்கு என்ன மாற்றப்படணும் உங்களுடைய பார்வை என்ன வரப்போகிற தேர்தலில் பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி இதில் என்னென்னா பெண்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு மதிப்பீடு யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருடைய கட்சி பின்னணி அவர்களுடைய கொள்கை சார்ந்த கருத்து இந்த அரசியல்னு வந்தால் முதல் முதல்ல நம்ம பேசுகிறது பெண்களுடைய வாக்குரிமை இந்த வாக்குரிமை பற்றி காங்கிரஸ் சார்பாகவும் சொன்னாங்க இங்கிலாந்து பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆண்டு முன்னாடியே இந்தியாவில் ஒரு பகுதி பெண்கள் வாக்குரிமை பெற்றார்கள் அவங்க யார் அப்படின்னா அன்றைய மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிற இந்த சென்னை மாகாணத்தினுடைய பெண்கள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அந்த உரிமையை கொடுத்தது இந்திய சுதந்திரத்திற்கு முன்னாலேயே இந்திய பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்த ஒரு ஆட்சி வந்து நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி அந்த நீதி கட்சிக்கும் சமூக நீதி அரசியலுக்குமான இணைப்பு தான் வந்து தந்தை பெரியாருடைய கொள்கைகள் அதை தான் வந்து திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையாக இருக்குது அந்த வளர்ச்சி தான் இன்றைக்கி வந்து அவங்க தேசிய கட்சிகளை சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி பிஜேபியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய மாதிரியை முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அடித்தளத்தை உருவாக்கியது தந்தை பெரியாருடைய வழியில் வரக்கூடிய திராவிட இயக்க ஆட்சி பெண்கள் முன்னேறணும்னா இந்த ஜாதி மத தடைகளை தாண்டி அவங்க படிக்கணும் வேலைக்கு வரணும் பொது வெளியில் நிம்மதியாக சுதந்திரமாக பாதுகாப்பாக வாழணும் இந்த கட்டமைப்பு இந்தியாவில் இன்றைக்கு எந்த நகரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கணக்கெடுத்ததில் முதல் நகரமாக சென்னையை தான் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு உணர்வு எங்கள் மாநிலத்தில் இல்லை அப்படின்னு வடநாட்டு பெண்கள் சொல்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ இதுதான் வந்து ஒரு மாதிரியை உருவாக்குது தங்கை பர்ஹானா சொன்னாங்க இல்லையா இன்னும் சமத்துவம் ஐம்பது பர்சன்ட் வேணும் அப்படின்னா ஆமாம் ஐம்பது பர்சன்ட் வேணும்னு சொல்கிற இடத்துக்கு தகுதியான இவ்வளவு பெண்கள் உருவாகி இருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த கருத்தை வந்து நம்ம ஒத்துக்கணும் ஐம்பது பர்சன்ட் வேணும் அதை உருவாக்குறதுக்கு எல்லாருமே அவங்கவுங்க அமைப்புகளில் வேலை செய்யணும் அதே நேரத்தில் வெறும் அரசியலில் ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்தா போதுமா தேர்தலில் நிற்க வச்சுட்டா போதுமா பெண்களுக்கு எதிரான கருத்து சிந்தனை அது மாறி இருக்குதா அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் சமீபத்தில் ஒரு ஆணவ கொலை நடந்தது சென்னைக்கு அருகில் சென்னையின் எல்லைக்குள்ளே இது வரைக்கும் அது வெளி கிராமங்களில் அங்கே நடக்குதுன்னு சொல்கிறோம் முதல் முறையாக வந்து இந்த சென்னை வந்து ஒரு தர்மமிகு நகரம் அப்படின்னு வள்ளலார் பாடினார் தர்மமிகு சென்னை அப்படின்னு ஏன்னா வெளியூர்லேருந்து வந்த எல்லாரையும் வாழ வைக்கிற நகரம் ஒரு பெரும் உள்ளம் கொண்ட இது நகரம் இங்கே வரும்போது பல வேறுபாடுகளை மறந்துட்டு ஜாதி வெறி வன்மம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் இங்கே வாழ்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஊர் எல்லையில் வந்து இப்படி நடக்குதுங்கும் போது எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி அதில் அந்த பையன் கணவர் கொல்லப்படுறாரு அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி எங்கள் அண்ணனே இப்படி செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணுடைய பேட்டி இருக்கிற அந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டாயிரம் கமெண்ட் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு கமெண்ட் வந்து உங்கள் அண்ணனை நாங்கள் பாராட்டுறோம் அவன் தான் அண்ணன் நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா உனக்கு என்ன இப்படி நான் சொல்கிறது வந்து சொல்லக்கூடிய நாகரீகமான வார்த்தைகள் இந்த ஆயிரத்தி எழுநூறு பேரும் எந்த உணர்வை கொண்டு இதை செய்கிறாங்கன்னா தன் ஜாதி இந்த ஜாதி வெறி ஏன் அது எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி 
என் ஜாதி தான் பெரிய ஜாதி என் ஜாதியை காப்பாற்றுறது வந்து என் வீட்டு பொண்ணு தான் ஆகையினால் அந்த பெண் இப்படி போனால் நான் வந்து அவளையும் கொல்லுவேன் அந்த பையனையும் கொல்லுவேன் அப்படிங்கிற இந்த ஜாதி வெறி இந்த ஜாதியை அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு அமைப்பு ஐம்பது சதவிகிதம் பெண்களுக்கு கொடுத்தாலும் அந்த பெண்களும் இதைத்தானே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பெண்கள் அதுக்கு எதிராக பேச முடியாது இல்லையா அப்போ பெண்கள் எவ்வளவு பேர் வர்றாங்கன்றதும் முக்கியம் அவங்க எந்த தத்துவத்தை சொல்றாங்கன்றதும் முக்கியம் இஸ்லாமிய பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமா எல்லா பெண்களும் நம் பெண்கள் தான் அப்படின்னு பிரதமர் சொல்றாரு அப்படின்லாம் ரைட்டு ஆனா வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு இந்து பெண்ணாக ஒரு ஒரு பொண்ணை பார்க்குறேன் அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பொட்டு வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு வர்றாங்க ஏம்மா ஸ்கூலில் இது யூனிஃபார்ம் இல்லை நீ மாற்றுன்னு சொல்ல முடியுமா ஆனால் நீ ஏன் வந்து தலையில் முக்காடு போட்டுட்டு வர அது யூனிஃபார்ம் இல்லை அப்போ இதுக்கு பேர் தான் யூனிஃபார்மா அந்த பெண்ணுக்கான ஒரு அடையாளம் இந்த கல்வியில் எந்த ஒரு தடையாக இருக்குது ஒரு மாநிலத்திலேயே எவ்வளவு பெரிய குழப்பத்தை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி இஸ்லாமிய பெண்கள் இந்த முத்தலாக் உரிமை பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க உண்மைதான் முத்தலாக்குன்றது அது மத சட்டத்தில் சொல்லப்பட்ட முறை வேற இவங்க பின்பற்றுகிற முறை வேற அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு வந்து சொத்துரிமைங்கிறது அவங்க சட்டத்திலேயே இருக்கு சரிய சட்டத்திலேயே இருக்கு சம உரிமை சம உரிமை இல்லை சம உரிமை இல்லை இல்லை அதைதான் சம உரிமை ஆக்கியிருக்காங்க எதில் ஆக்கியிருக்காங்க சம உரிமை இல்லை எங்க ஆக்கியிருக்காங்க இல்லை இல்லை பாராளுமன்றத்தை அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் இல்லை இல்லை ஒன்றும் நடக்கல அதெல்லாம் ஒண்ணுமே என்ன நடக்கல சொ இவங்க வந்து இது அது ஒரு சிறுபான்மை சமூகம் அந்த அந்த அதாவது சிலது தான் அவங்க கேட்க மாட்டாங்கப்பா எப்பவுமே கேட்கறது வந்து பெண்களின் குரல் பொது குரலாக ஒலிக்கவே ஒலிக்காது இல்ல அவங்கனாலும் அவங்க கேட்டாலும் கேட்காட்டியும் சம உரிமை கேட்டாலும் கேட்காட்டியும் அவங்களுக்கு உள்ள அமைப்பு வந்து அது ஒரு இன்பில்ட் கோடு அது ஒரு இன்பில்ட் கோடு அதனால என்ன அதுக்குள்ளேயே அதுக்கான உரிமைகள் இருக்குது இப்போ எல்லா மத சட்டத்தையும் பார்க்குறோம் ஒரு ஆண் வந்து விவாகரத்து பண்ணலாம் தள்ளி வைக்கலாம் இந்து சட்டத்தில் மனு தர்மத்தில் தள்ளி வைக்கலான்னு இருக்குது ஒதுக்கி வைக்கலாம் ஆனால் பெண் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது அது அதுதான் வந்து ஹிந்து கோட் பில்ல வந்தது இஸ்லாமிய சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் வந்து தலாக் சொல்கிற மாதிரி பெண் வந்து குலா சொல்லலாம் சொல்லலாம் தலாக்குக்காவது மூணு மாதம் அந்த நிபந்தனையெல்லாம் இருக்குது குலா அப்படி கிடையாது ஒரே தடவையில் முடிஞ்சிடும் இது மாதிரி அந்த சட்டத்தில் அவங்களுக்கு சில சிறப்புகளும் இருக்கு வராது இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாது எல்லா விவாகரத்துலையுமே குலா வந்து அந்த பெண் எனக்கு நீ வேணான்னு சொல்றது இல்லை எனக்கு வேணான்னு சொல்றாங்க கணவன் வேண்டான்னு சொன்னால் நான்கு மாத காலம் ஜீவனாம்சம் கொடுக்கணும் அதுக்கு பின்னாடி கிடையாது ஏன் நாலு மாச காலம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பிஜேபி கொண்டு வர்ற இஸ்லாமிய பெண்கள் பாதுகாப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது அது வந்து இஸ்லாமிய பெண்களை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை முத்தலாக் சொன்னால் தப்பு சரி அதே தான் முத்தலாக் வந்து தப்பு ஆனால் தப்புன்னா என்ன செய்யணும் செல்லாதுன்னு தானே சொல்லணும் முத்தலாக் சொன்னவனை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டால் அந்த பொண்ணு கொடுப்பாங்க ஒரு நிமிஷம் முத்தலாக் சொன்னவனை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டால் அந்த பொண்ணு யார் கூட வாழ்றது அது கணவன் வேணுன்றதுக்கு தானே முத்தலாக்கு எதிர்க்கிறாங்க நீ முத்தலாக் சொன்னது தப்புன்னு அவனை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டால் இவங்க அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பாதுகாப்பு அதே சமயம் பிரதமருடைய தொகுதியான வாரணாசி அங்கே இருக்கிற காசி அங்கே வந்து ஒன்றரை லட்சம் இந்து பெண்கள் விதவைகள் அனாதைகளாக இருக்காங்க சாப்பாட்டுக்கு நானும் லாயர் பிருந்தாவன் விடோஸ் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து பாருங்க நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞர் பிருந்தாவன் விடோஸ் அவங்களுக்காக ஒரு பொதுநல வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டிருக்கு அந்த வழக்கில் அவ்வளவு டேட்டாவும் இருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு டேட்டா என்ன தெரியுங்களா அந்த விதவை பெண்கள் இறந்தால் அவங்களுக்கு மத முறைப்படி சடங்கு செய்து அடக்கம் செய்ய ஆள் இல்லாததுனால அவங்க உடம்ப வெட்டி சாக்கில் போட்டு கங்கையில் போடுறாங்க இதுக்காக தான் அந்த பொதுநல வழக்கு 
அந்த வழக்கில் கடைசியாக அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டது யார் தெரியுங்களா சுலப் டாய்லெட்ஸுங்கிற நிறுவனம் அந்த பெண்களை அடக்கம் செய்கிற பொறுப்பை இந்த பெண்கள் எங்க வாரணாசியில உள்ளவங்களா இந்தியா முழுக்க உள்ளவங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வாரணாசியில அவங்க போய் வாழ போறாங்க இல்ல உங்களுக்கு இந்த விஷயமே இருங்க உங்களுக்கு இந்த விஷயமே இன்னும் தெரியல ஆகையினால நீங்க தயவு செய்து அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதை படிச்சிருங்க இப்பதானே பிஜேபிக்கு போயிருக்கீங்க அதையும் படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் பதில் படிச்சுட்டு பின்னா கருணையுள்ள விஷயங்களை பிஜேபியா இருந்தாலும் அதை கருணையோட தான் பார்ப்பாங்க முடியாது அது ஆகையினால இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய தேர்தல் வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் அந்த பாராளுமன்ற தேர்தல்ல பெண்களை மதிக்கிற பாதுகாப்பு கொடுக்குற எல்லோரும் சேர்ந்து வளரணும்னு நினைக்கக்கூடிய அமைப்புக்கு தான் வந்து பெண்கள் வாக்களிக்கணும் அதுதான் நல்லது ஒலிம்பிக்கில் பெண்கள்லாம் நிறைய வர்றாங்க இந்த ஒலிம்பிக்லலாம் பரிசு வாங்கின மல்யுத்த வீராங்கனைகள் அந்த பெண்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறவர் அந்த வாரியத்துக்கு தலைவராக இருக்கார் அவரை மாற்றணும் அப்படின்னு போராடி தெருவில் அவங்கள மிதித்து கடைசியாக வந்து மீண்டும் அவரே தலைவராக வர்றாரு அந்த பெண்கள் நாங்கள் வாங்கின பரிசெல்லாம் திருப்பி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு தேசிய கொடியால் முகத்தை பொத்திக்கிட்டு அழுகிறாங்க இதுதான் வந்து இந்த பிஜேபி சொல்லுகிற பெண் பாதுகாப்புக்கும் நடைமுறையில் இருக்கிறதுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு அந்த அடிப்படையில் இந்திய பாராளுமன்ற தேர்தல்ங்கிறதுனால இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸினுடைய தலைமையில் அமையக்கூடிய அந்த கூட்டணி வெற்றி பெறுவது இந்தியாவுக்கு நல்லது இந்தியாவின் அமைதிக்கு நல்லது இந்திய பெண்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து அரசியல் கடந்து ஒரு சமூக நிலையில பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய அந்த சமூக நடத்தையே மாற்றப்பட வேண்டும் அடித்தளமே சமமாக அமைக்கப்பட வேண்டும்ங்கிறத சிந்திக்கக்கூடிய முறை கூட பெண்களை சமமாக நடத்தக்கூடிய சிந்தனையாக இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் அடுக்கடுக்க முன் வச்சிங்க திமுகவின் கனிமொழி சோமு அவர்களிடமே கேட்போம் பாஜக வரிசையா அடுக்கடுக்க அவ்வளோ டேட்டா சொல்றாங்க இவ்வளோ இதுல இந்த திட்டத்துல இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இந்த திட்டத்துல இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இத்தனை ஆயிரம் கோடி இத்தனை மக்கள் பலன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் கடந்து எப்படி நாடாளுமன்ற தேர்தல் களத்தை திமுக எதிர்கொள்ள இருக்கீங்க மேடம் தொன்று தொட்ட காலம் முதல் பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து தமிழ்நாடு மக்கள் எப்பவுமே வந்து மாற்றி யோசிப்பாங்க நீங்கள் வந்து அதோட எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உண்மையான கட்டமைப்பு இந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு உதாரணமாக கொடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முதல் அறிஞர் அண்ணா அவரோட தலைமையில் ஆரம்பிச்சது தான் இந்தியா அளவில் எல்லோரும் ஒரு பக்கம் ஓட்டு போட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு தேர்தல் மட்டும் தனியான ஒரு ரிசல்ட் வரும் அந்த ரிசல்ட் வந்து லோக்கலாக இருக்கிற கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுங்கிறத வச்சு தான் இங்கே ஓட் டிசைட் நடக்கும் ஒரு சட்டம் ஏற்றணும்னா அங்கே இருக்கிற கட்டமைப்பை வந்து ஒழுங்காக கொண்டு வரணும் அந்த கட்டமைப்பை கடந்த பத்தாண்டு காலத்தில் பிஜேபி ஆட்சி கொண்டு வந்திருக்கா நம்மளுடைய இந்திய கண்ட்ரின்னா இல்லைன்றத வந்து நம்ம வந்து நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஏன் இல்லைங்கிறத நான் வந்துட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்க பிஜேபி ஆட்சி பல ஸ்டேட்ஸாக இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்லேயே வந்துட்டு அதை கொண்டு வர முடியல ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மகளிராக அதை நான் ரொம்ப என்ஃபசைஸ் பண்ணலைனாலும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் என்ன இருக்கிறேன்னா மணிப்பூரோட நிகழ்வு அங்கே நடைபெற்று கொண்டு இருந்தது பிஜேபி ஆட்சி தான் அப்போவே அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடில அப்போ பெண்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்ற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது நிறைய திட்டங்களை பிஜேபி பண்ணதாக வந்து நம்மளுடைய விஜயதாரணி மேடம் சொன்னாங்க நான் அதெல்லாம் மறுக்கவில்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் லெவலில் தான் இருக்குது அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் பதினஞ்சு லட்சம் ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டில் போடுறேன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பதினஞ்சு லட்சம் உங்களுக்கு வந்துச்சான்னு தெரில எனக்கு வரல ஒருவேளை மாற்று கட்சியில் இருக்கிற தோட்டம் எங்களுக்கெலாம் வரல உங்களுக்கு வந்ததோ என்னவோ இன்னும் வரலை இவ்வளோ பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பேன்ற எத்தனையோ கூடிய மக்களுக்கு சொன்னாங்க அது ஒன்றும் வரலை அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இஸில் லோன் கொடுக்குறோம் விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்ற அது ஏற்கனவே மகளிர் சுய உதவி திட்ட குழுவாக்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் ஏற்கனவே இருக்குது ஏன் அவங்களால் அங்கே போக முடியுது ஆண்டர்பிரினர்ஸாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏன்னா அத்தனை பெண்களுக்கு கல்வியை கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம ஜிஇஆர்லேயும் ஜிடிபிலேயும் வந்து அதிகப்படியாக மேலே இருக்கிறோம் இது எதனால் வந்தது திராவிட கட்டமைப்பு மாடல்னால் வந்த விஷயம் அதை தான் திரும்ப திரும்ப நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அண்ட் பிஜேபி சொல்லக்கூடிய ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸை எங்களால் ஏற்றுக்கவே முடியாது காரணம் ஏற்கனவே இப்படி தான் வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ்க்கு பல நேம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்ததுன்றத ஒரு ஸ்கேமாகவே வந்துச்சு ஒரே எண்ணுடைய ஒரே பெயர் கொண்டவங்களை ரிப்பீட்டடாக அந்த இன்சூரன்ஸ் இத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்துருக்குன்ற ஒரு ஆயுஷ்ல வந்து உங்களுக்கே தெரியும் 
ஸோ இப்படி ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுவும் கடந்த இரண்டு வருட காலமாக தான் இந்த நிறைய பெயர்கள் மாற்றம் இந்த மாதிரி திட்டங்களை கொண்டு வரது வந்து இந்த இரண்டாண்டு கால திட்டமாக தான் வந்து போயிட்டுருக்க ஒழிய பட் கடந்த பத்தாண்டு காலமாக பிஜேபி தான் இங்கே ஆண்டுகிட்டு இருக்கு பத்தாண்டு காலத்தில் இந்தியாவை எவ்வளோ மாற்றிருக்கலாம்னு இன்றைக்கி இவ்வளோ பேசுகிறாரில் இதை பண்ணியிருக்கிறா அதை நிஜமாலுமே பண்ணணும்னா பண்ணியிருக்கலாம் ஏன் இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் விமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் எடுத்துகிட்டு வரேன் தானே போன அஞ்சு வருஷமும் அவங்களும் இவங்களும் இந்த அஞ்சு வருஷமும் இவங்களாம் ஏன் வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷனை வச்சு கொஞ்சம் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வரீங்க ஸோ செய்யணுங்கிற நினைப்பு மனசில் இல்லை எங்களுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் செய்யணுங்கிற நினைப்பு இருக்குது அதனால் நாங்கள் கண்டிப்பாக பெண்களோட வங்கி ஓட்டை வாங்கிய தீர்வோங்கிறத முன்னிக்க திட்டங்கள் பெயரளவில் மட்டும் இல்லை அதற்கான அடித்தளம் இருந்தால் தான் அது மாநில கட்சியாக இருந்தாலும் தேசிய கட்சியாக இருந்தாலும் திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும் அந்த அடித்தளத்தை திராவிட கட்சிகள் கொடுத்துருக்குது குறிப்பாக திமுக இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அதை எடுத்து சொல்வதாக இருந்திருக்குன்னு உங்களுடைய கருத்தை வச்சுருக்கிறீங்க அதிமுகவிலிருந்து சிவசங்கரி அவர்களிடமும் இந்த கருத்தை இறுதி கருத்தை பெறணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அவங்க வந்து இந்தியா கூட்டணின்னு இருக்கிறாங்க இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து ஆளக்கூடியவர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து திமுகவுக்கு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் அவங்க திட்டங்களை சொல்லி ஓட்டு சேகரிப்பாங்க இப்போ அதிமுக ஒரு பக்கம் பாஜக எதிர்ப்பையும் வைக்குது திமுக எதிர்ப்பையும் வைக்குது இப்போ எப்படி இதை வந்து வாக்குகளாக பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகள் எப்படி அறுவடை செய்ய போகுது அது திமுக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது என்ன சொல்லி களத்தை சந்திக்க இருக்கிறீங்க உங்களுடைய இறுதி பார்வை எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடியார் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது ரெண்டு தேசிய கட்சிகளுமே இது வரைக்கும் நடந்த கடந்த காலங்களில் பார்த்தா நம்ம கேட்ட எந்த தொகையுமே அவங்க சரியாக கொடுத்ததில்ல அது பேரிடாராக இருக்கட்டும் மற்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதனால் எங்களுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோடியா லேடியான்னு கேட்டாங்க முப்பத்தி ஏழு தொகுதிகளை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க சிங்கிள் மெஜாரிட்டி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு நாங்கள் வந்து பெற்றோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வர்ற காலகட்டங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தோரு சதவீதம் அம்மா பெற்றாங்க கிட்டத்தட்ட எண்ணற்ற திட்டங்கள் பெண்களுக்காகவே கொண்டு வந்தாங்க ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு எடுத்து அதை சொன்ன உள்ளாட்சியிலே ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அம்மா தான் கொண்டு வந்தாங்க அதை நடைமுறைப்படுத்தி ஒரு இடப்படையும் எங்களுக்கு ஏன் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க ஏன் பெண்களோட ஓட்டு எங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருடம் நாங்கள் ஆண்டு இருக்கோம் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருடத்தில் நாங்கள் கொண்டு வந்த நலத்திட்டங்கள் களத்தில் போய் மக்கள் கிட்ட சேர்ந்துருக்கு அதனால தான் ஆண்ட கட்சி மீனும் ஆளக்கூடிய கட்சி வாய்ப்பு எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கிடைச்சிது ஸோ எங்களோட ஓட்டு வங்கி அப்படியே தான் இருக்குது அடுத்து இன்னொரு விஷயம் நீட்டு நீட்டுன்ற பிரதான முழக்கத்தை திமுக வச்சாங்க ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நீட்டுக்கு ரகசியம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நீட்டை அவங்களால் ரத்து பண்ண முடியல ஆனால் நாங்கள் ஏழரை பர்சன்ட் கொண்டு வந்து அறுநூற்றி ஐம்பது மாணவர்களுக்கு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் கல்வி கடன் ரத்துனாங்க நகை கடன் ரத்துனாங்க இப்படி எண்ணற்ற விஷயங்கள் மக்கள் கிட்ட கொய்ய கல்வியே வந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வரும்னு சொன்னாங்க அப்போயே அது நிறைய விஷயங்கள் மாதம் ஒரு தடவை கணக்கீடு செய்வோம்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு வீட்டு வரி சொத்து வரியை உயர்த்த மாட்டேன்னாங்க எல்லாத்தையுமே எனக்கு உயர்த்தியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஓட்டு வந்து பெண்கள் ஓட்டு இல்லாமல் எல்லோருடைய ஓட்டும் ஒட்டு மொத்தமாக அதிமுகவுக்கு தான் கிடைக்கும் அது வந்து மக்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது நாங்கள் எங்களுடைய வந்து ஒரு கட்சின்றதை நான் சொல்லவில்லை கிட்டத்தட்ட களத்தில் இருக்க மக்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எலெக்ஷனுக்கு பிறகு பார்ப்பீங்க ஓகே பிரதிநிதித்துவத்தில் எல்லா தளத்திலிருந்தும் பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுத்த கட்சி அதிமுக பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதி எந்த விட பின்புலம் இல்லாத பெண்கள் வந்திருக்காங்க பின்புலம் இல்லாத பெண்கள் அடித்தட்டு பெண்களுக்கு என்று ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்த கட்சி அதிமுகன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க லக்ஷ்மி ராமச்சந்திரன் இப்போ பல திட்டங்களை கொண்டுட்டு வந்திருக்குது பாஜக பல ஆயிரம் மக்கள் கோடி மக்கள் வந்து பலனடைஞ்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ரேஷன் விஷயமாகட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்களை சொல்லுது பாஜக காங்கிரஸ் எப்படி பெண்களுக்கான திட்டங்களை முன்னெடுத்து எதிர்த்து கொண்டு போக போகிறீங்க உங்களுடைய இறுதி கருத்து ந இவங்க நிறையா திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க அதில் நிறையா திட்டங்கள் வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே வந்தது அதுக்கு பேர் மாற்றம் பண்ணியிருக்கிறாங்க சில சமயம் பேர் மாற்றம் கூட பண்ணாத அவங்க வந்து கொண்டு வந்ததாக அதை கிளைம் பண்ணிக்கிறாங்க நான் ஒரு சில அக்கா சொன்னதுலேருந்தே ஒரு சில உதாரணங்களை சொல்லிடுறேன் சுகன்யா சம்ருதி அப்படிங்கிறது மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டமாக சொன்னாங்க அக்காக்கு மறந்துருச்சு போல இருக்குது டாக்டர் மன்மோகன் சிங் காலகட்டத்திலேயே தொடங்கியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் என்னோட பொண்ணோட சுகன்யா சம்ரதி திட்டத்தோட அந்த பாஸ்புக் வந்து நான் போய் போஸ்ட் ஆபீஸ் வாங்கி வந்தது கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சுகன்யா சம்ரதி நிச்சயமாக டாக்டர்
தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு தான் மன்றேகாங்கிறது ஊரக திட்டம் அதாவது எதையுமே வந்து இந்த திட்டம் நினைக்கிறேன் அது அதை தவிர நிதி ஆயோக் நாங்க கொண்டு வந்து அந்த பிளானிங் கமிஷன் அகெயின் வேற ஒரு பேர் வச்சு அதோட பவர்ஸை குறைச்சி நிதி ஆயோக்னு ஒரு பெரிய புது ஆர்கனைசேஷன் ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல ஆனா ஒண்ணு இப்ப கிளைம் பண்ணிருக்காங்க எப்படின்னா இந்த நாட்டோட வறுமைய வந்து அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு சுருக்கிட்டாங்களாம் அஞ்சு பர்சன்ட் மக்கள் தான் வந்து வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்களாம் அஞ்சு பர்சன்ட் மக்கள் தான் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க ஆனா அக்கா சொல்றாங்க எம் அவங்க ஏதோ நிறைய கோடின்னு சொல்றாங்க ஆனா எண்பது கோடி மக்களுக்கு இவங்க ஃப்ரீயா உணவு தானியம் கொடுக்குறாங்களாம் எப்படி அதுன்னு எனக்கு தெரியல அஞ்சு பர்சன்ட் நூத்தி நாற்பது கோடியில அஞ்சு பர்சன்ட் நீங்க எவ்வளோன்னு போ பார்த்துக்கோங்க எண்பது கோடி எங்கேருந்து பாருங்க ஸோ இவங்களோட கிளைம்ஸ்ல இவங்க நாங்க பண்றேன் பண்றேன்னு சொல்றதுல எவ்வளோ முரண்பாடுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் இந்த புள்ளி விவரத்தெல்லாம் சொல்ல வேண்டி இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து ஒரு நியாய திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் பெண்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து ஒரு தொகை கொடுக்கும் பெண்களால அதனால அவங்களால காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைச்சிட்டு இருக்க வேணாம் பசங்களை தைரியமா அனுப்பிச்சிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வேலைக்கு போகலாம் ஸோ இந்த சில இண்டிகேட்டர்ஸ் எதெல்லாம் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோமோ அதெல்லாம் வச்சு இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் இது இந்த மாதிரி தான் வந்து எங்களோட மேனிஃபெஸ்டோ இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ரெசிவ் பெண்களோட நலனை கருதி ஒரு திட்டங்கள் வந்து காங்கிரஸ் வகுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மக்களோட ஓட்டு நிச்சயமா காங்கிரஸ்க்கு தான் இருக்கும் திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் தலைமையில ஒரு அரசாங்கம் அமையும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு ஓகே மக்கள் சார்ந்த ஒரு மேனிபெஸ்டோ தயாராகி கொண்டு இருக்கிறது அதை கொண்டு நாங்கள் தேர்தல வலுவா சந்திப்போம் இந்தியா கூட்டணி காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க விஜயதரணி இப்போ பாஜக பல திட்டங்களை சொல்லுது திட்டங்களுக்கு பெயர்கள் இருக்கிறது ஆனால் தத்வார்த்த ரீதியாக அது வந்து பெண்களுக்கான வளர்ச்சிய பிரதிபலிக்குதா அப்படின்னா அதில் கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்களை நடத்தக்கூடிய விதம் சமூக நடத்தை இதில் எல்லாம் வந்து முரண்பட்டு நிற்குது பெயரால் என்ன கிடச்சிட பொழுது பெண்களுக்கான விஷயங்களை நீங்கள் கொடுக்கணும் பெண்களுடைய குரல் கேட்கப்படணும் மணிப்பூர் விவகாரத்திலேயோ அந்த மல்யுத்த வீராங்கனைகளுடைய விவகாரத்திலேயோ எதுக்குமே செவிமடுக்காத ஒரு அரசு எப்படி பெண்களுக்கான அரசாக பார்க்க முடியுங்கிற கேள்வி வைக்கிறாங்க அதாவது முதலாவது வந்து அவங்க லக்ஷ்மி சொன்னாங்க இந்த எண்பது கோடி மக்களுக்கு ரேஷன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நாம் வந்து அப்போ பிலோ பாவர்ட்டி லைன் ஏழரை கோடி மக்களுக்கு நம்ம ரேஷன் கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் ஏழரை கோடி மக்களும் பிலோ பாவர்ட்டி லைனா அந்த இல்லை இல்லையா இல்லை இல்லையா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் அரிசி ஸோ அது ஒயிட் கார்டு ஒயிட் கார்டை தவிர ஒயிட் கார்டை தவிர எல்லாருக்கும் தமிழ்நாட்டில் கொடுக்குறோம் அது வந்து திமுக காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கிறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்திய அளவில் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் ஒயிட் கார்டை தவிர கொடுக்குறோம் அதுதான் எல்லா மக்களுக்கும் தரோம் அது வந்து மேல நீங்க வந்து அதிகமா நபர்கள் வந்து ஆளுங்கட்சி தரப்புல இருக்கும் பொழுதுதான் நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு சேர்க்க முடியும் மாற்று அரசியல்ல ஜெயிச்சு வந்து போய் போராட்டம் தான் நடத்திட்டு இருக்க முடியுது பெருசா சாதிக்க முடியல அரசு செய்யறத செய்யும் குறிப்பா வந்து இன்னைக்கு சாமானிய பெண்களை ஊக்கி வச்சு அரசியல் தளத்துல கொண்டு வரும் பொழுது நிச்சயமாக வந்து மக்களுடைய அங்கீகாரம் பன்மடங்கு இருக்கும் சாமானிய பெண்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்க கூடிய ஒரு தேசிய கட்சியாக பாஜக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எல்லோருடைய நிறைவு பார்வைக்கும் நன்றி தேர்தல் களத்துல வந்து வாக்களிக்கும் நடத்தையை தீர்மானிப்பதாக வாக்குறுதிகள் அமைந்திருக்கின்றன தேசிய கட்சியோ மாநில கட்சியோ இன்றைய கால சூழல்ல கடந்த நான்கு ஆண்டு கால தேர்தல் ட்ரெண்டை பார்க்கும் பொழுது பெண்கள் சார்ந்த வாக்குறுதிகள் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது பெண்களுக்கான வாக்குறுதிகள் நிறைவாக இருந்த 
கட்சிகள் தான் நிறைய இடங்களில் ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கிறாங்க இருபதுல டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி ஆகட்டும் வெஸ்ட் பெங்காலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆகட்டும் இப்பொழுது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆகட்டும் மத்திய பிரதேசத்தில் பிஜேபி ஆகட்டும் இதில் முக்கிய பிரதான இடம் பிடித்தது பெண்களுக்கான வாக்குறுதிகள் இன்றைய மகளிர் தின சிறப்பு விவாத நிகழ்ச்சியிலும் அது பற்றி நிறைய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டது நம்மோடு அரங்கத்தில் இணைந்து அரசியல் சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட பெண் ஆளுமைகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்